عسل المانوكا ايه هو وبيجي منين وهل فعلا ليه خصائص علاجيه زي ما الناس بتقول ولا هو كلامه بس طب ايه الفرق ما بينه وبين العسل اللي موجود ومتوفر في السوق ليه في فرق في السعر خيالي ده موضوع حلقتنا النهارده يلا بينا نبدا يلا نبدا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من جوه الصيدليه كلنا عارفين اهميه العسل وقد ايه العسل ممكن يشفي من امراض كتير جدا وكمان عارفين انه له خصائص في التئام الجروح وممكن كمان في الحروق زي ما في ناس كتير بتستخدمه ايه هي المانوكا المانوكا هي اصلا نوع من الازهار اللي موجود في نيوزيلندا واستراليا وهو ده الموطن الاساسي بتاعه حاليا في بلاد كتير زي امريكا بدات تاخد النوع ده من الزهور وتزرعه عندها او تكبره عندها عشان يبداوا ينتجوا نوع العسل ده هو ليه سعره غالي كده الاجابه عن السؤال ده هي ببساطه بسبب خصائصه اللي هنتكلم عنها دلوقتي اول حاجه ان تركيز المواد الفعاله اللي موجوده في المانوكا هاني اكبر باربع مرات من اللي موجوده في العسل العادي وده بيديله قيمه غذائيه عاليه جدا جدا تاني حاجة في مادة اسمها ام جي او مادة الام جي او دي هتلاقيها موجودة عن العلبة مكتوبة عن العلبة بتركيزات مختلفة 200 300 500 700 المادة دي بالظبط عاملة زي تركيز المضاد الحيوي كده اللي بنلاقيه مكتوب على المضاد الحيوي لان ليها تأثير مضاد للبكتيريا ومطهر في نفس الوقت زي ما قلنا زي تركيز المضاد الحيوي بتعبر عن قوة عسل المانوكا تالت حاجة معانا النهاردة ان هو بيحتوي على احماض امينية كتير جدا بتزود الطاقة وكمان بتزود المناعة كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي بتميز عسل المانوكا عن العسل العادي عسل المانوكا حلو جدا وامنا بالله ان هو جميل استخدمه في ايه ممكن تكون استخدامات عسل المانوكا لو هتستخدم عسل المانوكا فعسل المانوكا بيستخدم مش زي العسل يعني مش مش اكل احنا بنستخدمه كاستخدام علاجي فبتاخد ممكن تاخد معلقة كل يوم على الريق تدوبها في كوباية مية دافية شوية وتبدأ تستخدمها أول ما بتستخدمها بتحس إن المناعة عندك بتزيد بتقل العدوى التنفسية بتقل إن يجي لك برد وكحة وزكام وكل الكلام ده بالإضافة إن هي بتريح المعدة بشكل كبير جدا والناس اللي عندهم القولون وكل الحاجات دي وسوء الهضم بيرتاحوا جدا على المانوكا هاني كمان مش بس كده ممكن أضيفه في الحاجات اللي إحنا وإحنا بنغير الجروح والحروق والالتهابات الناس اللي عندهم قرح الفراش الناس اللي عندهم القدم السكري كل الناس دي لما بنستخدمه في تغيير الجروح عليهم بيدي نتائج حلوة جدا جدا كمان مش بس كده أنا ممكن استخدمه في القرح اللي بتطلع في الفم لأن هو بيساعد على الالتئام وكمان بيقلل لما بتستخدمه بيقلل إن هي تجيلك خالص يعني احتمال كبير ما تجيلكش تاني عسل المانوكا بينزل لوحده أو بيجي عليه إضافات تانية الإضافات دي بتديله قيمة على القيمة بتاعته هنتكلم بسرعة عن كل واحد موجود وإيه الإضافة اللي عليه أول حاجة عندنا هي عسل المانوكا مع الرويال جيلي هو إيه الرويال جيلي؟ الرويال جيلي هو غذاء ملكات النحلة بتفرزه النحلة من, من الدماغ عشان يكون غذاء الملكة في أول ثلاث أيام من حياتها يكون اسمها في الوقت ده اللوفا أو النحلة الصغيرة وده بيساعدها على ايه؟ بيساعدها على تكوين الانسجه المهمه في جسمها، وبعدين بعد كده بيبداوا يحطوا الملكه دي في مكان كده ويبداوا يحطوا عليها من الرويال جيلي ده، ليه؟ لان هو بيبدا يطور فيها خصائص الملكه خصوصا الخصائص الجنسيه، مش بس كده الرويال جيلي فيه اكثر من 17 نوع من الاحماض الامينيه، نص الاحماض الامينيه اللي موجوده في الرويال جيلي الجسم مش بيقدر يخلقها ولازم ياخدها من الاكل او ياخدها من المكملات الغذائيه، فانت لما بتاخدها من عسل المانوكا بتديك طاقه وتجدد غير عادي، ايه فايده عسل المانوكا مع مع الرويال جيلي طبعا بالاضافه انك هتحصل على فوائد عسل المانوكا اللي اتكلمنا عليها كمضاد للالتهاب وانه بيزود المناعه وبيقلل العدوى وبيساعد على التئام الجروح والحروق هتلاقي ان الرويال جيلي اكتشفوا انه له خصائص مضاده للسرطان وهتلاقي ان الرويال جيلي بيديك طاقه مختلفه غير اي حاجه وبالذات طاقه جنسيه وكمان ده بيساعد في اصلاح عيوب وتشوهات الحيوانات المنوية كمان الرويال جيلي بيأخر علامات تقدم البشرة ومش بس البشرة علامات التقدم عامة في الجسم والبشرة يعني ممكن تقول ان هو بيحافظ على شبابك ويرجع لك شبابك مرة تانية يعني مع استخدام الرويال جيلي هتحس انك شباب من اول وجديد ادائك بيختلف عندك طاقة وما عندكش همول معلقة كل يوم على الريق هتخليك فت هتخليك مش محتاج انك تاخد 
حاجة تانية نوع تاني معانا هو عسل المنوكة الإضافة معاها هتكون الجنسنج وزي ما كلنا عارفين الجنسنج هم بيعتبروه ملك الأعشاب الصينية معروف بدوره في إيه؟ معروف إن هو يديك فيتاليتي إن هو يعزز الحيوية والنشاط في جسمه وبالتالي ده بيعمل إيه؟ بيقلل من الضغط النفسي والعصبي فهيكون بكده الاختيار الأمثل لحد بيذاكر مثلا حد عنده امتحانات للناس اللي شغلها بيعتمد كتير إن هو يفكر لفترات طويلة لناس بتشتغل شغل مكتبي وعندها تارجت وعندها اتشيفمنت ومحتاج طول الوقت ان هو يبقى مركز الناس اللي بتذاكر لان هو بيزود التحصيل العلمي وبيدي حيوية ونشاط يعني بتنسى معاه فكرة الخمول والتعب والارهاق اللي بتحس بيه زي ما قلنا في الباقي ان هي معلقة واحدة كل يوم على الريق ممكن تخليك مش محتاج اي حاجة تانية تالت حاجة معانا النهاردة هو عسل المنوكة مع الجينجر الجنزبيل الجنزبيل معروف لكل الناس بفوايده الكبيرة سواء بالنسبة للجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي بالنسبة للناس اللي عندها مشاكل في الهضم والقولون والانتفخات وكل شوية الجنزبيل أصلا بيساعد أن المعدة تخلص من الأكل بسرعة فده بيقلل أصلا من إحساس اللوعة وإحساس الترجيع وكمان بيسهل عملية الهضم بشكل سريع مش بس كده لقيوا أن الجنزبيل لما بتاخده لما بيكون عندك مشاكل تنفس تنفسيه ليه بيريحنا لان هو بيقلل الضغط على الرئه فبتبدا تحس انك بترجع تتنفس تاني بشكل طبيعي وبيقلل العدوى كمان بيقلل العدوى التنفسيه وبيعالج الحساسيه والكحه المزمنه وكمان الازمه لانك بكده جمعت ما بين فوائد عسل المنوكه وفوائد الزنجبيل اللي هي معروفه لكل الناس فعلاقه واحده على الريق هتخليك مش محتاج تاخد لا ادويه كحه ولا ادويه ترجيع ولا عندك مشاكل في القولون ولا بتاخد اي حاجه تانية خالص ويمكن الحاجات اللي موجوده في السوق في اكتر من حاجه موجوده في السوق في ناس كتير بتتكلم اللي هو طيب احنا نشتريها اونلاين واونلاين رخيص دلوقتي وليه ما نشتريهاش اونلاين اونلاين آه، هايل جدا حلو جدا اونلاين ممكن تلاقيه نص السعر بس دايما انا بقلق اونلاين لو مش بتشتريه من مكان موثوق فيه لان التخزين في حاجه زي المنوكه هاني تفرق كتير جدا لو متخزن بشكل وحش فانت في الاخر هتلاقيك دافع مبلغ وقدره في حاجه بس انت مش بتديك النتائج والفوائد اللي انت عايزها منه تاني حاجه عسل المنوكه مش زي العسل العادي يعني مش هتلاقي طعمه مسكر وطعمه حلو لا بالعكس عسل المنوكه لما هتستخدمه هتلاقيه في الاخر كده بيدي على مراره وفي ناس كتير مش بتشتريه ومش بتستسيق طعمه فقبل ما تشتريه اعرف ان هو ده احنا بننصح الناس بيه كعلاج وكحاجه علاجيه مش كحاجه كاكل او طعم ظريف مع النصيحه دي هنبقى وصلنا لنهايه الحلقه النهارده ونهايه كلامنا عن عسل المنوكه اتكلمنا فيه عن عسل المنوكه وفوايده وفوايد الاضافات اللي بتبقى موجوده في السوق اشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله ودمتم في نعمه دمتم في صحه دمتم في رعايه الله وامنه اشوفكم الحلقه الجايه كان معاكم عمرو ابو بكر من جوه الصيدليه باي باي